হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকের এই ভিডিওতে আমি লাভ সং অফ জে আলফেড প্রুফকের যে নেক্সট লাইনসগুলো রয়েছে অর্থাৎ লাইন নম্বর ফিফটি থেকে আলোচনা করতে চলেছি প্রপার লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিসটা করব তো তোমরা দেখতে থাকো যদি কোথাও কোনো রকম প্রবলেম হয়ে থাকে বা আমার যদি কোথাও বোঝাতে কোনো রকম ভুল হয়ে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাকে পয়েন্ট আউট করে দিও হ্যাঁ আমি জানি আমার ভিডিওগুলো করতে একটু দেরি হচ্ছে তার জন্য তোমরা আমাকে প্লিজ মাফ করে দিও তো যাই হোক বেশি বক বক না করে চলো তাহলে লাইনগুলো পড়া শুরু করা যাক অ্যান্ড আই হ্যাভ নোন দ্য আইজ অলরেডি তো এখানটা তিনি বলছেন আমি সেই চোখগুলোকে চিনি চোখগুলো কাদের তার মানে সেই যে ঘরে আমরা আগের স্ট্যান্ডাতেই পড়ছিলাম যে সেই ঘরগুলোর মধ্যে মহিলারা যাতায়াত করছে বিভিন্ন যারা মিকেল অ্যাঞ্জেলোর সম্বন্ধে তার আর্ট সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছে সেই সুন্দরী সুন্দরী মহিলারা তাদের সম্বন্ধে তিনি কিন্তু বলছেন এবার এখানটাই বলে রাখা দরকার এই যে মহিলাগুলো তারা যে শুধুমাত্র প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তাদের যে এক্সিস্টেন্স রয়েছে কি নেই সেটা যেমন আমরা ততটা শিওর হয়ে বলতে পারি না অবভিয়াসলি তারা নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু তার মধ্যে মানে আলফ্রেড প্রুফকের মধ্যে যে চরিত্রের মধ্যে যে দুটো টুকরো দুটো অংশ ছিল স্পিড পার্সোনালিটি যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা কিন্তু খুব গভীরভাবে ছিল এছাড়া আর একটা জিনিস বলবো আর সেটা হচ্ছে গিয়ে ক্রিটিকদের যে উপস্থিতি মানে কি এই যে তার দ্বি চরিত্র দুই ধরনের চরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে যে কারণে তার ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতাটা লোভ পেয়েছে বা তার মধ্যে একটা ইতস্তত করবার যে ভাবটা বেশি দেখা যাচ্ছে সেই দ্বিচারিতা যেটা আমরা বলতে পারি বা দ্বৈত চরিত্র যে ব্যাপারটা দ্বিচারিতা বলার থেকেও দ্বৈত চরিত্র বেশি বলা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তো এই ব্যাপারটা কিন্তু শুধুমাত্র সেখানটাই তার নিজস্ব যে চরিত্র আমি এটা করব কি করব না বা কোনো মহিলা পুরুষ এই ব্যাপারটা যতটা মানে রয়েছে তার সাথে আরেকটা ব্যাপারও কিন্তু রয়েছে ক্রিটিকদের যে সমালোচনা মানে তিনি শুধুমাত্র এখানটাই মানে হচ্ছে গিয়ে যে আলফ্রেড প্রুফক রয়েছে সে একই সঙ্গে মানে মহিলাদেরকে তো যাজ করছে করছে সাথে সাথে সেখানটাই সে ক্রিটিকদেরকেও বসাচ্ছেন মানে একজন সমালোচক কেমন করে কোনো সাহিত্যকে বা যে কোনো কিছুকে বা যে কোনো কাউকে ক্রিটিক যখন ক্রিটিসিজমটা পাস করেন সেটা কতখানি স্কেডিং হতে পারে বা কিভাবে সেটা এফেক্ট করে যে রয়েছে অপোজিটে সেই ব্যাপারটাকে নিয়েও কিন্তু খুব সুন্দর করে আলোচনা করছে ওকে তো এখানটা কি বলছেন অ্যান্ড আই হ্যাভ নোন দ্য আইজ অলরেডি আমি কিন্তু সেই সমস্ত চোখগুলোকে খুব ভালোভাবে জানি আর আমরা এটাও জানি যে টিএসএল এর এই কবিতাটা যখন প্রকাশ পাই তখন কিন্তু এইটাকে মানে সত্যিকারের বলতে সেই যে লিটারি ম্যাগাজিন সেখান থেকে কিন্তু খুব মানে বাজেভাবে রিভিউটা দেওয়া হয়েছিল তো সেটাই বলছেন যে আমি এই সমালোচকগুলোকে কিন্তু খুব ভালো করে চিনি এই সমস্ত চোখগুলোকে যারা একদম তোমাকে দেখবে এবং তোমাকে একদম মেপে নেবে পুরো মানে ছক করে করে পুরোপুরি একদম যে না এর মধ্যে এতটা এই খারাপ রয়েছে এই ভালো রয়েছে যে আজাবতীয় যেমন করে হোক সে বা তারা সেটাকে মেপে নেওয়ার চেষ্টা করে জল কত দূর রয়েছে সেটা মাপার চেষ্টা করে নোন দেম অল দ্য আইজ দ্যাট ফিক্স ইউ ইন আ ফর্মুলেটেড ফ্রেজ তো এরা কি করে আমি তাদেরকে সকলকে চিনি এবার সকলকে চিনি যখন তার মানে কি তিনি কিভাবে চিনেন তার সাথে তার কিন্তু কোনো রকম আমরা বলতে পারি আগে থেকেই কোনো রকম হচ্ছে গিয়ে যোগাযোগ ছিল হয়তো তিনি বলে উঠতে পারেননি তাদেরকে তার মানে তিনি এই সমস্ত মহিলাদেরকে আগা গোড়াই চিনেন এবং বলছে আমি এদেরকে ভালো মতনই চিনি দ্য আইজ দ্যাট ফিক্স ইউ ইন এ ফর্মুলেটেড ফ্রেজ একটা নির্দিষ্ট ফ্রেজের মধ্যে তারা কিন্তু তোমাকে ফর্মুলেট করার চেষ্টা করে সেই সমস্ত মহিলারা অ্যান্ড হোয়েন আই এম ফর্মুলেটেড যখন আমি ফর্মুলেটেড হয়ে যাই স্প্রলিং অন এ পিন আমাকে কি করা হয় অনেকটা ওই একটা পতঙ্গের মতন দেওয়ালে আটকে রেখে দেওয়া হয় যেমন করে আমরা কোনো কিছুকে আটকে রাখি কোনো নোটিস বা কিছু হোয়েন আই এম পিনড অ্যান্ড রিংলিং অন দ্য ওয়াল এবং যখন আমাকে কাঁটা দিয়ে আটকে দেওয়া হয় আমি কি করি ছটফট করতে থাকি রিগুল করতে থাকি অন দ্য ওয়াল একটা দেয়ালের মধ্যে অ্যান্ড হাউ শুড আই বিগিন এবং আমার অবস্থাটা কি হয় না মানে আমার সমস্যাটা কোথায় সেটা সে বলছে যে হাউ শুড আই বিগিন এতক্ষণ যেমন সে ভাবছে আমি প্রপোজ করব কি করব না করব কি করব না এবার বলছে কেমন করে বিগিন করব শুরু করব আসলে আর কোনো কিছুই নাই মানে সে মানে ডিসিশন নিতে ভয় পায় প্রফক ইজ ভেরি মাচ আফ্রেড অফ টেকিং ডিসিশনস যে কারণে হ্যামলেটের সাথে কিন্তু তুলনা করা হয় কারণ হ্যামলেট কিন্তু সেই যে ডিসিশনটা সে কিন্তু অনেক দেরি করে দিয়েছিল এবং তার ফলে কিন্তু সমস্যাটা হয়েছিল 
হ্যামলেটের ক্ষেত্রে ঠিক তার ক্ষেত্র যদিও আমি প্রথমে মানে বলেছিলাম যে তাকে হ্যামলেটের চাইতে পোলোনিয়াসের সাথে বেশি তুলনা করা যায় কিন্তু অবভিয়াসলি এই যে ব্যাপারটা যে ইতস্তত করবার ব্যাপারটা ডিসিশান না নেওয়ার ব্যাপারটা ইন্ডিসাইসিভনেস যে ব্যাপারটা সেটাতে হ্যামলেটের সাথে অনেকখানি তুলনীয় সে তারপরে দেন হাউ শুড আই বিগিন তাহলে কেমন করে আমি শুরু করব টু স্পিট আউট অল দ্য বাটনস অফ মাই ডেইজ অ্যান্ড ওয়েইজ তো আমি এই যে বাট এন্ডস অর্থাৎ ওই সিগারেট খাওয়ার পর যে অংশটা থাকে সিগারেটের বাট সেটা বলা হচ্ছে তো বলছে আমি কি কেমন করে শুরু করব আমার দিনগুলো নিয়ে আমি কেমন করে জীবন চলি সেইগুলো নিয়ে শুরু করব না কিভাবে ভেবে পাচ্ছেন অ্যান্ড হাউ শুড আই প্রিজিউম আমি কেমন করে প্রিজিউম করব হাউ শুড আই ডে মানে সাহসটা কোথা থেকে পাবো তারপরে অ্যান্ড আই হ্যাভ নোন দ্য আর্মস অলরেডি এবার সেই মহিলাগুলোর সম্বন্ধে বলছে আমি ওদের হাতগুলো খুব ভালো মতন জানি আর্মস অর্থাৎ সেই মহিলাদের বাহুগুলো এবার যখন আমি কোনো মহিলার বাহুগুলো হাতগুলো সম্বন্ধে জানবো দেখবো খুব সুন্দর যখন আমি বলবো তারপরে নিশ্চয়ই আমি মহিলাটাকে অত্যন্ত ফিজিক্যালি তার সাথে আমার রিলেশনশিপ রয়েছে নইলে তো আমি কোনো মহিলার ওইরকমভাবে হাতগুলোকে মানে তাদের অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর হাত সেটাকে তো আমি দেখতে পারবো না অথবা এমন হতে পারে আমি তাদেরকে খুব ক্লোজলি অবজার্ভ করেছি ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ না থাকলেও আমি হয়তো তাদেরকে খুব ক্লোজলি দেখেছি অবজার্ভ করেছি তার মানে কি আমি তাদের সাথে ওঠা বসা রয়েছে এবং আমি তাদেরকে এতবার দেখেছি যে আমি সমস্ত কিছুই জানি তাদের চরিত্রটা কি তারা কেমন করে কাউকে বিচার বিবেচনা করে সেই জন্য এবার যখন আমরা কোনো কিছু সম্বন্ধে জেনে যাই সম্পূর্ণটা বেশি জেনে যাই তখন কি হয় আমাদের মধ্যে একটা ভয় একটা ভীতি কাজ করে যে হয়তো মানে আমি তো তাকে জানি সম্পূর্ণ তার মানে সে হয়তো আমাকে বা অন্য কাউকে কোনো সময় মডার্ন ম্যানদের যে অ্যাংজাইটিটিটা মানে ওয়ারিটা সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান আমাদের এই চরিত্রের মধ্যে যে অ্যালফ্রেড প্রুফকের মধ্যে এবার আমরা তাকে সম্পূর্ণ দোষটাও দিতে পারি না যে তারই দোষ সম্পূর্ণ সেটা কখনোই বলা যায় না এটা বর্তমান আধুনিক মানুষের চরিত্রই বটে যে সে কোনো কিছুকে বিশ্বাস করতে পারে না অথবা বিশ্বাস করলেও সে এতখানি ধোকা খেয়েছে যে সে আর হয়তো মানে এগোতে পারছে না ভয় পাচ্ছে সে নিজের অস্তিত্বটাই সংকটে চলে এসেছে তো যাই হোক তারপরে বলছে আমি সেই সমস্ত হাতগুলোকে খুব ভালো মতন চিনি নুন দেম অল সেগুলোকে খুব ভালো মতন জানি আর্মস দ্যাট আর ব্রেসলেটের তো সেই সময়কার যে ফ্যাশনটা সেটা নিয়ে মেয়েরা হাতে ব্রেসলেট পরেই সেই সমস্ত ব্রেসলেটের হাতগুলো অ্যান্ড হোয়াইট অ্যান্ড বেয়ার সেগুলো অত্যন্ত সাদা পরিষ্কার এবং সেগুলো কেমন বেয়ার অত্যন্ত উন্মুক্ত মানে একদম হাত খোলা স্লিভড না মানে স্লিভ স্লিভলেস যে সমস্ত পোশাকগুলো হয় সেগুলো তারা পরেছে তারপরে ব্র্যাকেটের মধ্যে রয়েছে বাট ইন দ্য ল্যাম্প লাইট ডাউন্ড উইথ লাইট ব্রাউন হেয়ার তো সেই হাতগুলোকে কেমন দেখাচ্ছে না হোয়াইট অ্যান্ড বেয়ার মানে পরিষ্কার কোনো একদম ফাঁকা কোনো লোমটোম নেই আমাদের পুরুষদের হাতে যেমন লোমটোম থাকে হাতে পায় তো সেই সমস্ত মহিলাতে কিন্তু হাতের হাতে কোনো লোম নেই এরকম কিন্তু বলছে যে এই যে ল্যাম্প লাইটের নিচে যখন হাতগুলো আসছে তখন কিন্তু তাদের শরীরে যে হালকা লাইট ব্রাউন কালারের যে লোম রয়েছে সেটা কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে মানে সত্যিকারে বলতে গেলে মানে দু ধরনের চরিত্র এখানেও সেই মহিলাদের আসলো যে সামনে থেকে দেখে একরকম লাগবে এবং যখন আমরা বেশি ভেতরে যাব আরও কাছে মানে ক্লোজলি অবজারভেশনটা আমাদের যখন হবে তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে না ব্যাপারটা কিন্তু এর মধ্যে আলাদা কিছু রয়েছে তারপরে ইজ ইট পারফিউম ফ্রম আ ড্রেস দ্যাট মেক্স মি সো ডেগ্রেস তার মানে কি আচ্ছা আমার আমি এত আমার মধ্যে ডাইগ্রেশন যে ব্যাপারটা সেটা কেন হচ্ছে আমি কেন ঠিক ডিসিশানটা নিতে পারছি না এটা কি তার সেই সুন্দর পারফিউমের জন্য মানে অত্যন্ত সুন্দর সে একটা মহুময়ী পারফিউম দিয়েছে যেটাতে আমি অত্যন্ত অ্যাট্রাক্টেড হয়ে পড়ছি এই কারণেই কি আমি ডিসিশানটা নিতে পারছি না মানে একটা পর একটা সে যুক্তি সাজিয়ে যাচ্ছে মানে ওই যেমন অনেক ক্ষেত্রে বলে না দুর্জনের ছলের অভাব হয় না তো এই ক্ষেত্রে আল মানে আলফ্রেড প্রুফকের কোনো মানে হচ্ছে কি এক্সকিউজের ইয়ে নেই অভাব নেই একটা পর একটা সে এক্সকিউজ দিয়ে যাচ্ছে মডার্ন ম্যান হিসেবে তারপরে আর্মস দ্যাট লাই অ্যালং আ টেবল আর র্যাপ অ্যাবাউট এ শল সেই হাতগুলো যেটা টেবিলের পাশে রাখা রয়েছে অথবা হয়তো সেই হাতটা যেটা একটা শল প্যাচিয়ে রয়েছে অ্যান্ড শুড আই দেন প্রেজিউম অ্যান্ড হাউ শুড আই বিগিন ওই একই প্রশ্ন আমি কেমন করে শুরু করব এটাই তার মানে হচ্ছে গিয়ে এখন বর্তমানে এর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এতক্ষণ সে ভাবছিল প্রপোজ করবে কি করবে না এখন দেখা যাচ্ছে প্রপোজ করতে ইচ্ছে করলেও সে ভাবছে আমি কিভাবে শুরু করব 
Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets. Achha, I mean, what do I say? নিজে কি নিজে কিন্তু প্রশ্নগুলো করছে আচ্ছা আমি কি এইভাবে বলবো যে আমি গিয়েছিলাম হ্যাভগান এর ডাস্ক সেই সন্ধেবেলা বিকেলবেলা যখন গধুলি বেলাতে থ্রু ন্যারো স্ট্রিটস সেই সমস্ত রাস্তাগুলো দিয়ে অ্যান্ড ওয়াজ দ্য স্মোক দ্যাট রাইজ ফ্রম দ্য পাইপস অফ লোনলি ম্যান ইন শার্ট স্লিভ লিনিং আউট অফ উইন্ডোজ মানে আমি কি এইভাবে বলবো আমি যেন এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম দেখলাম লোকজনগুলো সব বসে আছে শার্ট স্লিভ তাদের জামার মানে হাতাগুলো অবস্থা পড়ে আছে মানে তারা হয়তো ফর্মাল মানে যে হচ্ছে ড্রেসগুলো রয়েছে সেই ড্রেসগুলো পরেই রয়েছে বা বসে বসে ব্যালকানিতে বসে হয়তো তারা পাইপ টানছে সিগারেট খাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে বলা যায় সেই সমস্ত পাতলা রাস্তাগুলো ন্যারো স্ট্রিটগুলো সেইখানটাতে লিডিং আউট অফ উইন্ডোজ বা জানলা দিয়ে তারা হয়তো তাকিয়ে রয়েছে এবার এখানটাই আমরা বলতে পারি যে অ্যালফ্রেড প্রুফাক কিন্তু অন্য সমস্ত লোকদের বলবার মাধ্যমে সে কিন্তু নিজের অবস্থাটাই তুলে ধরছে দেখো এখানটাই যদি কোনো পুরুষ মানুষ সে যদি সিঙ্গেল না হয় মানে তার যদি পার্টনার থাকে সে ডিউটি থেকে ফেরোতে সে গধুরি বেলায় বিকেলবেলা সে কাজকর্ম সেরে চলে এসেছে তখন সে কি করবে নিশ্চয়ই সে তার যে পার্টনার রয়েছে তার সাথে গল্প গুজব করবে তার ফ্যামিলি যদি থাকে তাদেরকে টাইম দেবে এরকম নিশ্চয়ই সে শুধুমাত্র বসে বসে তাও আবার বাইরের পোশাক পরেই মানে ওই শার্ট স্লিভ মানে স্লিভড শার্ট যেটা রয়েছে ফুলাতা শার্ট পরে সে নিশ্চয়ই পাইপ টানতে বসে যাবে না বা বসে বসে ব্যালকানি দিয়ে বাইরে থাকি থাকবে না নিশ্চয়ই সেটা সামান্যক্ষণের জন্য হলেও নিশ্চয়ই সেটা মানে অনেক লং বা লেন্দি পিরিয়ডের জন্য নিশ্চয়ই সেটা হবে না তা মানে কি সে কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের অবস্থাটাই বর্ণনা দিচ্ছে আই শুড হ্যাভ বিন আ পেয়ার অফ র্যাগ ক্লজ সে কিন্তু এবার নিজের অবস্থাটা নিজে বুঝে সে নিজেই নিজেকে গালি বন্ধ করছে বলছে যে আমার অবস্থা র্যাগড ক্লজ মানে যুক্ত মানে ওই হচ্ছে গিয়ে কাঁকড়া কাঁকড়ার মতন আমার অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্র্যাবের মতন এবার ক্র্যাবের চরিত্র আমরা জানি ভয় পেলেই দৌড়ে বেড়াই এদিক থেকে ওদিক আর ওর মধ্যে তো সবসময় রয়েছে সে ওই পেছন দিকে চলে মোটামুটি সোজাভাবে তো সে চলে না সাইড সাইড দিয়ে চলে তো অনেকটাই এও তাই যে সে ডিসিশানটা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে না মানে পিছিয়ে যাচ্ছে যেন সবসময় অনবরত স্কাটলিং অ্যাক্রস দ্য ফ্লোর অফ সাইলেন্ট সিস তার মানে নিজেকে সে ক্র্যাবের সাথে তুলনা করছে একটা অমিরুদণ্ডি একটা জীবের সাথে তুলনা করছে অ্যান্ড দ্য আফটারনুন দ্য ইভনিং স্লিপ সো পিসফুলি তো এই যে আফটারনুনটা বিকেল বেলাটা বা ইভনিং সন্ধেটা সেটা স্লিপস সো পিসফুলি অত্যন্ত শান্তি সঙ্গে যেন ঘুমিয়ে পড়ছে ঢলে ঢলে পড়ছে অর্থাৎ কি না সেটা আস্তে আস্তে কেটে গিয়ে রাত্রে মানে বিকেল বেলা থেকে শুরু করেছে সে ভাবছে প্রোপোজালটা দেব প্রোপোজালটা দেব কিন্তু এখন অব্দি দিয়ে উঠতে পারিনি সেটা আস্তে আস্তে কেটে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে এবং রাত্রিটা যেন নেমে আসছে স্মুথ বাই লং ফিঙ্গার্স সেটার বর্ণনা দেওয়া হলো সেটা যেন কেউ যেন আরাম করে আদর করে যেন বিলি কেটে দিচ্ছে এবং দিনটা শেষ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে স্লিপ টায়ার্ড অর ইট মেলিঙ্গার্স স্ট্রেজড অন দ্য ফ্লোর হেয়ার বিসাইড ইউ অ্যান্ড মি তুমি আর আমি বসে আছি পাশাপাশি সামনাসামনি এবং আমাদের পাশে বিকেলটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে এটাই কিন্তু বোঝানো হচ্ছে শুড আই আফটার টি অ্যান্ড কেকস অ্যান্ড আইস আচ্ছা এরকম করলেও তো হয় একটু চা খেয়ে নিলাম কেক খেয়ে নিলাম একটু আইস নিয়ে নিলাম তারপরে আমি বলি মানে সে কোনো কিছু বলতে ভয় পাচ্ছে সে প্রপোজালটা দিতে ভয় পাচ্ছে সেই জন্য সে জাস্ট টাইম কিল করছে সময়টাকে নষ্ট করছে হ্যাভ দ্য স্ট্রেংথ টু ফোর্স দ্য মোমেন্ট টু ইটস ক্রাইসিস বাট দো আই হ্যাভ ওয়েব ডান ফাস্টেড ওয়েব ডান প্রেইড দো আই হ্যাভ সিন মাই হেড ব্রট ইন আপন এ প্ল্যাচার I am no prophet and he is no great matter. কয়েকটা লাইন আমি একসাথে পড়িয়ে দিলাম এইটার হচ্ছে কি এখানে একটা বিবলিক্যাল অ্যালিউশন রয়েছে হচ্ছে জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের তিনি কি করেছিলেন হেরড নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন হেরড নামক একটা ব্যক্তি তার তার একটা দোষ ছিল অ্যাডাল্টারি সেই জন্য এই জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট তিনি কিন্তু তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন তো তাতে করে হিরট প্রচণ্ড রেগে যায় এবং তিনি বলেন যে যা ওই জনের মাথা কেটে নিয়ে এসো এবং সত্যিকারের বলতে তার মাথাটা একটি মহিলা অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা নাচতে নাচতে গিয়ে তার মাথাটা কেটে নে প্লেটে করে হেরটের সামনে তুলে ধরে তো এই তার কন্ডিশানটা অনেকটা ঠিক একই রকম অভাব চেয়ে আমার মাথাটা যেন কাটা যাচ্ছে মনে হচ্ছে এমন অবস্থা সে যদিও এত ভয়ঙ্কর কোনো কিছু করেনি কিন্তু তার মাথাটা মনে হচ্ছে যেন কেটে যাবে আই নো প্রফিট অ্যান্ড হি হ্যাজ নো গ্রেট ম্যাটার তেমন কোনো ভয়ঙ্কর ব্যাপারও নেই আই হ্যাভ সিন দ্য মোমেন্ট অফ মাই গ্রেটনেস ফ্লিকার 
এই যে একটা দ্য মুমেন্ট অফ মাই গ্রেটনেস আমার যে মহত্ব এর যে মুমেন্টটা সেটা ফ্লিকার করছে ফ্লিকার করা মানে বুঝতে পারছ দপ দপ করছে অ্যান্ড আই হ্যাভ সিন দ্য ইটার্নাল ফুটম্যান হোল্ড মাই কোট অ্যান্ড স্নিকার অ্যান্ড ইন শর্ট আই ওয়াজ অ্যাফ্রেড সত্যিকারে বলতে এই যে ফুটম্যান ইটার্নাল ফুটম্যান মানে হচ্ছে কি মৃত্যু ডেথ যেন আমাকে তামাশা করছে মৃত্যু বলছে এই তোর দ্বারা কোনো কিছু হবে না কিন্তু তারপরে বলছে আমি কি করব ইন শর্ট আই ওয়াজ অ্যাফ্রেড আমি খুব ভীতু আমি খুব ভয় পেয়ে আছি আমি ডিসিশান নিতে পারছি না যে আমি কি করব আমি বলবো কি বলবো না বলবো কি বলবো না সে ভেবে পাচ্ছে না কারণ কি কারণ এর বিভিন্ন রকম হতে পারে এবার এখানটাই বলে রাখা দরকার যে এখানটাই যে আলফ্রেড প্রুফকের যে বয়সটা বা তার যে লুকটা সেটাও কিন্তু অনেকখানি ম্যাটার করে মানে সে হচ্ছে গিয়ে হয়তো তার থার্টিস পার হয়ে হয়তো সে তার ফর্টিজের দিকে চলে গিয়েছে যথেষ্ট বয়স হয়েছে তার চুলটা মানে মাথার মধ্যে টাক পড়েছে এবার স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে গ্রোন স্লাইটলি বাল্ড মানে মাথার মধ্যে টাক দেখা যাচ্ছে যে ওই প্ল্যাটারের লাইনটাতে লাইন নাম্বার এইটি ওয়ান টু লাইন নাম্বার এইটি টুতে যে হচ্ছে গিয়ে দো আই হ্যাভ সিন মাই হেড ব্রট ইন আপনার প্ল্যাটার যদি মনে হচ্ছে আমি একটা প্লেটের মধ্যে আমার মাথার কাটা মাথাটাকে দেখতে পাচ্ছি সে বলছে এবং দ্যাট হ্যাজ গ্রোন স্লাইটলি বেল্ড এবং সেই মাথাটা খানিকটা টাক পড়ে গিয়েছে মানে সে তার নিজের যে সমস্ত ড্রব্যাক্সগুলো রয়েছে সেগুলো সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মানে অবগত এবং সেই জন্যে সে যেন আরও ভয় পাচ্ছে যে আমি বলবো আমার এতটা বয়স্ক হয়তো তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করলো মজা মশকরা করলো মানে একজন আধুনিক মানুষ সে তার অবস্থা নিয়ে কতখানি সচেতন হতে পারে বা কতখানি প্রবলেমে থাকতে পারে ওয়ারিড হতে পারে সেটা কিন্তু এই কবিতাটা না পড়লে বোঝা যাবে না তো আজকে আমি এত দূর অবধি রাখছি অর্থাৎ ইন শর্ট আই ওয়াজ আফ্রেড এই লাইন অবধি এর পরের দিন বাদ বাকি যে পোর্শনটা রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে আসছি খুব শীঘ্রে চলে আসবো ততক্ষণের জন্য তোমরা এটা দেখতে থাকো আর যদি কোনো রকম প্রশ্ন থেকে থাকে প্লিজ তোমরা প্রশ্নগুলো করো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ